నిన్న సోషల్ మీడియాలో చిత్తూరులో చిత్తూరు జిల్లాలో పొంగనూరులో ఆ బస్ స్టాండ్ సమీపంలో సోషల్ మీడియాలో చూసి జనం అందరూ కూడా నిర్ఘాంతపోయారు వాళ్ళ టీవీల్లో కూడా వచ్చింది ఆ జరిగిన సంఘటన పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారి ముక్ష అనుచరుడి ముక్ష అనుచరుడు అయిన ఎవరో అతని పేరు సూర్య అని నేను చూసా అతను అతని అనుచరులతో అబ్బా ఇంకా ఆ మాటలైతే మనం చెప్పుకోలేం మరి సోషల్ మీడియాలో అయితే ఆ బూతులన్నీ యాజిటీజ్గా వచ్చినాయి వీళ్ళతో పాటు ఆ వచ్చిన వాళ్ళతో పాటు మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కూడా అనరాని మాటలు పచ్చి బూతులు సభ్య సమాజమే కాదు అసభ్య సమాజం కూడా చి అని ఉమ్మేసే బూతులతో మరి అతను మాట్లాడటం వారిని బట్టలు ఇప్పించి ఆ పసుపు చొక్క విప్పించి ఇది ఏ ఊరో తెలుసా ఇది ఏ ఊరో తెలుసా ఇది పొంగనూరు ఏమనుకుంటున్నావు అని నేను ఆ మాటలైతే నేను మాట్లాడలేను దీన్ని అందరూ కూడా వారికి తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఉత్తరాంధ్ర మీద ప్రేమ చూపిస్తాను అని అదే పనిగా కులం చూడం మతం చూడం అని చెప్తున్న ముఖ్యమంత్రి ఎడుగూరి సందింట్లో సందింటి జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్తున్న మాటలన్నీ ట్రాషేనా అని అనిపించేలా నిన్న ఆ మాటలన్నీ అంటాం అందరూ కూడా నారా భువనేశ్వరి గారు లోకేష్ గారు వారే కాదు యావత్ ప్రజానీకం నేను ఇంకా ఆలస్యంగా చూసా నేను నా రచ్చబండ టైంకి నేను చూడలేకపోయా నేను చాలా ఆలస్యంగా చూసా నిన్న సాయంత్రం చూసిన తర్వాత నేను కూడా కొద్దిమందితో సంప్రదించా ఈరోజు ఉదయం నాకు తెలిసింది ఆ సూర్య అనే వ్యక్తి నిన్నటి నుంచి సెల్లాపేసి మరి అంత తిట్టిన వాడు ధైర్యంగా ఉండాలి పరారీలో ఉన్నా అంట సరే ఎలా అయితే పోలీసులకి చిక్కాడు ఏదో సెక్షన్ ఏదో లైట్ సెక్షన్లు పెట్టినట్టుగా నాకు తెలిసింది సరే ముందు పట్టుకున్నందుకు ఆ చిత్తూరు పోలీసులకి నా అభినందనలు కేసు కట్టినందుకు సచ్చో పుచ్చో ఏదో సెక్షన్ పెట్టారు కానీ ఇప్పుడు అంత దారుణంగా అబ్యూస్ చేసిన వాళ్ళని అంటే ఒక రైట్ టు మూమెంట్ అంటే పొంగనూరులో ఎవడో ఎల్లో చొక్క వేసుకుంటే ఈ సూర్య అనే వ్యక్తి సహించడట విప్పించేస్తాడట మరి అదే పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా మహిళలు సైకిల్ ర్యాలీ చేస్తూ మరి పసుపు చీర కట్టుకుంటే దాన్ని కూడా ఇప్పించేస్తారా పెద్దిరెడ్డి గారు మీ మనుషులు కనుక్కున్న అసలు ఎవరు ఈ సూర్య ఎవరని ఎవరు బోకులోళ్ళ నాగభూషణం అంటే అదే ఆయన పేరు అది నేనేమి వేరే రకంగా ఎల్టీట్ చేయట్ల అని ఆయన ఎక్స్ మున్సిపల్ చైర్మన్ మరి పెద్దిరెడ్డి గారు అనుచరుడు అయితే ఆ అనుచరుడు అనుచరుడు రీసెంట్గా మరి మరి పుష్ప సినిమా వచ్చిన తర్వాత పుష్ప ఒక ముందో తెలియదు కానీ ఏదో కాస్కో ఇష్కిష్కో బాగానే సంపాదించుకున్నా అంట మరి ఈ రకంగా మరి దారుణాలు చేయటం సంపాదించుకుంటే ఓకే అది ఎర్రచందనం కేసులు అవి వేరే పెట్టుకుంటే పెట్టుకుంటారు కానీ ఇలా జనం మీద పడి మరింత దారుణంగా మాట్లాడటం రిమాండ్లో కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి ఏదో సెక్షన్ పెట్టాం వదిలేసామంటే అది ఇప్పుడిప్పుడే కాస్త కొస్త ప్రతిష్ట వస్తుంది అనుకున్న చిత్తూరు పోలీసులకి మరింత అప్రతిష్టగా మిగులుతుంది ఏదో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారంటేనే పోస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తేనే రిమాండ్ ఇచ్చే మేజిస్ట్రేట్లు ఉన్న ఈ ప్రస్తుత సమాజంలో మరి దీన్ని కూడా రిమాండ్ ఇవ్వకపోతే మరి న్యాయ వ్యవస్థను కూడా జనం అనుమానించే పరిస్థితి వస్తుంది 
తప్పకుండా హు ఎవర్ ఇస్ ద ఎస్పీ ఆఫ్ చిత్తూర్ హీ మస్ట్ ఎన్షూర్ దట్ హీ ఈస్ సెంట్ టు రిమాండ్ ఇది దారుణం అసలు ప్రజాస్వామ్యానికి ఇది మాయని మచ్చ ఒక పసుపు రంగు వేసుకున్న చొక్కాలు కూడా ఈ ఊర్లో ఈ పొంగనూరులో ఈ పులివెందుల్లో కనపడకూడదు అని చేస్తున్న ఈ దాష్టికాలు మరి ఉత్తరాంధ్రపై జరిగిన దాష్టికంగానే మరి సీమవాసులు సీమనాయకులు ఉత్తరాంధ్ర వాసులపై చేస్తున్న దాష్టికంగానే భావించాలి మరి రేపు వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వస్తే రేపు సందట్లో సడేమయ్యగా సందీన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మరి ఈ బ్యాచ్ అందరూ కూడా లింగి బ్యాచ్ అందరూ కూడా ఇక్కడికి వస్తే మరి ఉత్తరాంధ్రలో అరాచకాలు ఇంకెంత పెరుగుతాయో చూడాలి బాధ అనిపిస్తుంది నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఏమన్నారు మన పోలీసుల సంస్మరణలో విలేకరులు విలేకరులు ఎవరైనా సరే మన విధానాలని తప్పు పడితే వాళ్ళు ప్రజా వ్యతిరేక శక్తులు పోలీసులు వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పి పోలీసులకి ముఖ్యమంత్రి గారు దిశానిర్దేశం చేశారు ఎంతకంటే దారుణం ఇంకేమన్నా ఉంటుందా లా అండ్ ఆర్డర్ చూడవలసిన ముఖ్యమంత్రి మరి సమాజానికి రక్షకుల్లాగా సరే కొందరు తక్షకులు ఉన్నారు కొందరు భక్షకులు ఉండి ఉండొచ్చు పేడ్ ఆర్టిస్టులు జర్నలిస్టుల ముసుగులు కొంతమంది ఉన్నారు జర్నలిస్ట్ ముసుగులు కొద్దిమంది జర్నలిస్టులు కానీ తప్పుని ప్రశ్నించే వాళ్ళు జర్నలిస్టులు కాదు వాళ్ళు జర్నలిస్టులు వీళ్ళు జర్నలిస్టులని ప్రేమగా చూసుకొని నిజమైన జర్నలిస్ట్ ఎవడో ఉండకూడదనే ఒకే ఒక సిద్ధాంతంతో మరి నిజాన్ని నిర్భయంగా ప్రశ్నించే జర్నలిస్టులు అందరినీ ఎక్కడో అడవుల్లో ఉండే వాళ్ళని కాదు మీరు చూడవలసింది సమాజంలో ఉంటూ నిజాలు రాస్తున్న వాళ్ళే ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్న వాళ్ళే నిజమైన దోషులు వాళ్ళ పట్ల మీరు అప్రమత్తంగా ఉండి ఎప్పటికప్పుడు కేసులు పెట్టాలని చెప్పి చెప్పటం చూస్తే మరి టీవీ డిబేట్లలో పాల్గొంటున్న జర్నలిస్టులను వదిలేసి నిజమైన జర్నలిస్టులని మరి ప్రభుత్వం ఎన్ని కేసులు పెడుతుందో ఏం పెడుతుందో చూడాలి సరే మిగిలిన అంశాలు రెగ్యులర్ అంశాలని రేపు రచ్చబండలో మాట్లాడుకుందాం కానీ నాకు ఎందుకనో ఈ సంఘటన చూసి చాలా బాధ అనిపించింది నిన్నటి సంఘటన చిరుజల్లు ఎడారిలో ఓయాసిస్ చిరు ఓయాసిస్ ఆ చిత్తూరు పోలీసు వాళ్ళు కనీసం అతన్ని అరెస్ట్ చేయటం కానీ రిమాండ్ ఇవ్వకుండా తూతూ మంత్రం చేసి వదిలేస్తే ఈ వచ్చిన ప్రతిష్ట కాస్త అప్రతిష్టగా మారుతుంది ఒకవేళ రిమాండ్ ఇస్తే కనుక మరి ఇది పోలీసుల్లో వస్తున్న మార్పుగా పరిగణించాలి ఇక ముగించే ముందు ఏదో ఒక చిన్న అంశం మాట్లాడుకుందాం అదేంటంటే కులం చూడం మతం చూడం అని చెప్పి మా రెడ్డి గారు అదే పనిగా చెప్తూ ఉంటాడు సో తిరుపతి విషయానికి వస్తే తిరుమల తిరుపతి ఈవో ధర్మారెడ్డి చైర్మన్ కరుణాకర్ రెడ్డి తిరుపతి ఎస్పీ పరమేశ్వర రెడ్డి కలెక్టర్ వెంకటరమణారెడ్డి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ మోహిత్ రెడ్డి చెవిరెడ్డి ఇక వైస్ ఛాన్సలర్ ఎస్వి యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ రాజారెడ్డి నియమించింది జగన్మోహన్ రెడ్డి రికమెండ్ చేసింది సజ్జల్ రెడ్డి సాయిరెడ్డి సుబ్బారెడ్డి ఇంకో రెడ్డి కానీ మేము కులం చూడం మతం చూడం అని చెప్తారు చెప్పింది నమ్మకపోతే వీళ్ళు చెప్పింది ఇది చేస్తున్నది ఎక్క మొత్తం ఆ మధ్య నేను లిస్ట్ చదివా సహస్రనామావళి దగ్గర దగ్గర ఏడు వందల వందల పేర్లు మరి నిజాలు చెప్తే కేసులు పెట్టమని చెప్పి ఇన్నాళ్ళు ఏదో దొంగతనంగా వీళ్ళు పెట్టేవారు కేసులు పెట్టమని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పటం ఇది దిగజారిన దిగజారిన 
రాజకీయాన్ని సూచిస్తుంది దురదృష్టం ఏ రేంజ్కి వెళ్ళిపోయారంటే సరే నేను అక్కడ ఎల్లో చొక్కాలు వేసుకుంటే కుదరలేదు అన్నారు మన మోహన్ కృష్ణ ఆయన అమెరికాలో సంపాదించుకున్న డబ్బులతో ఏదో పేదవారికి దసరా కానుగ్గా ఇవ్వాలి అంటే అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుని ఇవ్వాలి అంటే కూడా మరి ఇవ్వడానికి వీలు లేదు ఏదైనా ఇస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇవ్వాలి తప్ప ప్రతిపక్ష పార్టీలు ప్రజలకు ఏమీ ఇవ్వడానికి వీలు లేదు అని మాట్లాడటం అత్యంత దురదృష్టం ఇవన్నీ చూస్తే అసహ్యం అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు ఎలక్షన్లు వస్తాయని చెప్పి జనం చూస్తున్నారు అది నిజం ఇక ఈరోజు ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సత్యబాబు గారు చూషణ చెప్తానని చెప్పి అన్నారు ఏదైనా ఆ చూషణ ఒక అరగంట చెప్పి ఆ చెప్పిన చూషణ సత్యబాబు గారు చెప్పటం కళ్యాణ్ గారు వినటం ఒక అరగంట ఎపిసోడ్ని రిలీజ్ చేస్తే ఆ ఎపిసోడ్ కనీసం ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో ఒక తొమ్మిది లక్షలు ఓట్లు ఉన్నాయనుకుంటే కనీసం సారీ తొమ్మిది కోట్లు ఓట్లు ఉన్నాయనుకుంటే రిలీజ్ రోజు కనీసం ఒక ఐదు కోట్ల వ్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి మరి ఆ క్లాస్ జరగాలని ఆ క్లాస్ రికార్డ్ చేయాలని యావత్ ప్రజానీకం అది చూడాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను రేపు జరగబోయే పవన్ కళ్యాణ్ గారి లోకేష్ గారి జన కళ్యాణం మీటింగ్ సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ రేపు కలుద్దాం